，想不到堂堂镇北大将军，你也有怅然的时候。还轮不到你嘲笑我。书院让我归老，陛下未必能答应。别忘了，你们唐国的陛下也是夫子的学生。但是大将军，我相信，归老，绝对不是你的归宿。掌教说过，西陵，永远有你的位子。我不会再上桃山的。桃山上，有你想要的一切：权力、地位，还有实力。想必，你要是现在……是一个进入武道巅峰的高手，我相信天下没有任何人再敢随意挑战你，也没有人再敢伤害你那位妹妹。行了，把你那套收起来吧。我夏侯从来不缺这些。就算没有任何人帮我，我自己凭我自己的力量，也能睥睨天下。可是，我带来的这份掌教的礼物，能让这一切变得更快一点。嗯？什么东西？通天丸。天下多少修行者梦寐以求的东西，一颗，足以让你瞬间突破到武道巅峰。但是，你要敢于用神器，来结束自己的性命。嗯、到时候，通天丸，不仅让你起死回生。而且能获得举世无双的意义我们在桃山等你你这是？拿着吧。你若觉得我收留你图的是钱，那你就走吧。这是给我妻子买菜用的，如果你要的话，就拿着吧
机灵不可知之地，赤手观到底在哪里呀、啊？你可是龙庆？您可是师叔？弟子龙庆拜见师叔。你确定要进观苦修吗？弟子确定。你可知道这意味着什么？弟子明白，只要能够看清楚，能够继续修行，就算受再多的苦与折磨都无所谓。既然是观主的意思，自然没有人敢阻拦你。只是我要提醒你，以你现在的境界。翻看天书，随时可能面临死亡。如今的我，本就是行尸一绝。走吧。还有什么可留恋的吗？那随我走吧。这里便是知守观存放七卷天书的地方。师叔，我可以进去看看吗？龙青，你是不是有些过于急迫了？弟子只求看一眼。看到天书，感觉不适，马上放下。谢谢师叔，弟子谨记。
快进来！哎呀，我的好闺女，来就来嘛，怎么还拎了这么多东西？来，小林，快接一下。是夫人，是夫人。来，我的好闺女，跟娘去屋里好好聊一聊啊。少爷，来。曾大学士，你还知道我曾家的大门在哪儿啊？知道。嗯嗯。对世人而言，西陵神殿的三大神官堪比国君，尤其是光明神宗，可谓是掌教之下，万人之上。是没有哪个父亲舍得自己的女儿独自一人去那么远的地方。他若是去西陵，不会是一个人的。我会辞去官职，跟他娘陪着他一起去的。当光明神官，真的有那么好？那也总好过跟着你混日子吧。那日。你当着那么多人的面，在天宇大神官跟前是怎么跟嫂嫂说的？今日我和嫂嫂来到这里，就是想与您商议此事。何事啊？就是那件事。哎，我根本听不懂你在说什么。娶妻？正妻？当然是正的，难道还有歪的？那日后。你还会再纳妾吗？说实话，是我想，嗯，但是您觉得可能吗？我薛师傅啊，已经很久没有办过喜事了。我已经择好吉日，就在后天，你看怎么样啊？啊！我不同意。桑桑，我是认真的。我也是认真的。怎么了？少爷，我们还有件大事儿没办。有什么事儿比结婚的事儿大呀？就是啊。同意夏侯大将军归隐的请求，看来真的是要走了，连陛下都不愿意护着我了
。夏侯，你可认得此刀？宗主的刀。你还记得此刀？此刀用来铲除魔宗的叛徒。哼，就凭你，来吧。魔宗之人，你也配？你率荒门南下，我没有派镇北军阻拦你们。你应该很清楚这是因为什么。你这算是给荒人的恩赐吗？你以为我们会心存感激而相信你吗？不可能，你永远都是荒人的叛徒。还轮不到你来指责我。你竟然亲手杀害了你的女人！你别忘了，她可是你的同门。夏天师妹，有你这样欺师灭祖的哥哥。我正为他感到羞耻。是我自己能决定的。苟延残喘，行尸走肉，也算活着。虽然拥有宗主留下来的圣器，但依然破不了我的明光甲。你是杀不了我的。我知道，我对不起我们魔宗，更愧对我的恩师。今天，我就成全你。
我已经达到了武道巅峰。从今往后，这世间再没有人可以战胜我。你竟然利用宗主的刀破镜，他，你回去吧，带着你的族人走得越远越好，活下去。比你所谓的仇恨更重要。受留白。你可知道，我唐国军人最重要的素养是什么？请将军赐教。胸怀天下的气度和眼光。将军果然高明。我唐国虽不惧外敌，却惧内乱。最重要的堡垒，必然是从内部先崩溃。那位十三先生已经走出了思过崖，到了五福双修的境地，又与光明传人有了婚约。但是，此人。到底是敌，是友，仍不可知啊！恕属下无能，属下已派人去调查，但一无所获。那你就放下将军的身段，亲自去查。是。宫中那把龙椅，不是谁想得便能得到的东西，尤其对你我二人而言。为何？皇后在军中有夏侯的效忠，在修行者里有天书处逢源。就是在宫中，也有曾静那样的大臣偏向于他。可是夫翁已经让夏侯归老了
刻他破镜了。他的归老，也许方便他做更多的事情。那我们怎么办？等。等什么？等书院十三先生的态度。又是他，我就不信了！我身为嫡长子，还非得有那个宁缺的支持才能登上皇位。哼，文远。王姐，我非常不喜欢她。王姐，你待她不薄，她却总是不识抬举。不要再等她的态度了，否则早晚我们会被她害死的。别胡说八道，宁缺，你就春风得意吧。我们走着瞧。我也不清楚徐老将军为何震怒，也许是因为十三先生和他的小侍女。这个小侍女本身大有古怪，魏光明在老比斋和他相处这么久，我总觉得这件事情透着份诡异。这一次，又是替谁来传话？臣弟不敢。臣弟是为我唐国考虑，才斗胆进谏。那你就有话直说，不要再拿徐老将军当幌子。是，王兄，我认为桑桑毕竟是唐人，又是十三先生的侍女。若日后他真能继承光明大神官之位，对唐国总是有好处的。这方面。得看宁缺他愿不愿意，他的事情，朕不干涉。还有，西林方面，自会有昊天到南门交涉，你和他们，少些来往。是，下去吧。臣弟告退。陛下，据暗侍卫回禀。夏侯乙破镜，到了武道巅峰。帮我把十三先生请来。是。这个十三先生。真的能为公主所用？儿臣与十三先生有过一面之缘，依我看，他与李渔的关系确实非浅。若真如此，按照信中公主所说，唐国王位日后落在李浑元手中的可能性便会非常大。而你与李渔私交甚好，这对你，甚至是对你主政后的燕国，都是件好事。但他在信中提及隆庆的下落，他那点心思你还看不透啊？最毒妇人心。如果隆庆真的死了，那么燕国王位便只有一个继承人，那么你与他的利益往来便再无障碍。现在世人皆以为，我跟隆庆因为王位之争，不共戴天。然而他们不知道，我与弟弟戮力同心。混账！这样的话，以后千万不要再说了。这样的情绪也不可以在外人面前流露出一分一毫。儿臣知错。这十五年，若非是父王在这儿，儿臣在外。绝不敢有任何流露。只是如今隆庆生死未卜，儿臣真的很担心。小心头。
师傅，是我师傅留下的符文。你能感受到，不愧为银色的传人。任何人擅自闯入，都会被这些符文所击伤。任何人，那陛下和我。朕乃唐国天子，身具皇气，而你又是这些符文的主人，更是这座朕的主人。朕，你别动。这就是我唐国的都城。你看，朱雀天阶，包括老比寨吗？当然。凡我都城之地，都在其中。这个就是精神镇。精神镇，谁做的？你师父。颜色大师。你已经是书院的十三先生，也是他亲传弟子。你竟然没有第一时间。想到他老人家，夫子，正是夫子，只有他，才有能力，创建如此伟大的，惊天地，泣鬼神的精神阵。几十年间，镇元楚一直由颜色大师保存。在他去与光明大神官决战之前，他来找朕，要朕把这东西转交给你。我想，他也跟你说过，朱雀也选择了你，成为我唐国金身镇新一代的守护者。为什么是我？这个，朕也不知道。就算连你师傅他，也说不出个所以然。但是朱雀，的确选择了你。这座金身大阵，也有千年历史。我唐国每一代帝王，都不惜耗费国力，要保证这座大阵的完好。你知道，是为什么？师傅说：“精神镇乃是我唐国最后的庇护。庇护这两个词用得好。有这座大阵在，唐国便无忧。即便我唐国国力衰败，分崩离析，也终将浴火重生。”师傅说。等到了精神阵真正启动的时候，便是我唐国遇到真正危险的时候。但愿这座大阵永远不被启动。师妹知会您一声，精神阵刚刚选了你做守护者的继承人，也就是说，哪天我死了，你得接替我，用生命去守护它。宁缺怎么担得起这么重大的责任？你既然能够成为夫子
和银色两位大师的亲传弟子，不是没有原因。许是，你们应该如此。你也将成为我唐国精神镇唯一的主人，你也必将成为保护我唐国最为重要的守护者。就算连朕，或者朕的子孙，也没有这个资格。唐国百姓的安危，现在就交付于你。我怕我接不住。颜色大师，就只有你这么一个徒弟，你不拿着，这件楚，谁该拿？难道陛下就不怕那些传言是真的吗？你别跪着，又不接受。什么传闻？说你是冥王之子？冥王之子，应该不是你这样子。那是什么样？反正朕不相信。不过，永夜将至，谁也改变不了。朕相信夫子的选择。夏侯破境，无道巅峰，唐国乃至天下，无人能敌，除了夫子。无道巅峰。无人能敌。